ستری مشای وقت مو بخیر نن شم بعد وی یا سور شپگم نیتو بعد داشم شاد یا تا سیدا و بجو خبری تو لبوری تا فایل کی دا مهم خبرونو ساتے دا خلکو بی پروایی او اندیخنی روختیا وزارت اټکل کړی چې راتلون کو دری میاشتو کې به د کرونا پیښې زیات شي هاد اټکل په کار او انسان کې تر اګست پورې من شات چې وقت نه مخ په زیات دوی طالبان ور بن نه معقول غوښتنه یادی ل امریکا سره تر هو کې وروسته د طالبانو بریدونو کې نږدې 800 کسانو ته مرجوب له وخت انیان عدالت غواړي د کابل د سبس کې یو وسلوال هغه سلمان وجلی چې د ویښتانو له جوړولې انکار کړی او د جګړې کمخ د بیرغونې پیل د امریکا او طالبان له هوکړې وروسته په میدان وردګو کې ځینې پروژې پیل شوې خراخ راستا او اوس هم پوره خبرونه آم روختی ها وزارت هم دیخنان لری چه هیوات که بعد کرونا ویروس تا مزبط پی خوشمیر تر راتلون کو دری و میاشت و مخت پایل وری دووی روختی ها وزارت وی پایتی رو سالر بشت و ساتونو که دا کرونا ویروس یا سلو دری دیش مزبط پی خیصاب چیوی چه دیری پا کابل و کندهار و لیتونو که دی دا آم روختی ها وزارت معلومات خیلی چه تی رو سالر بشت و ساتونو که تلور کسان لدی نروغی مرشیوی و تلس روخ شوی آمی رخته وزارت معلومات خی چې د کرونا ویروس مثبت پیښې به په هیواد کې تر راتلونکو دری میاستو مخبل وړي دو وي رخته وزارت وایي که چیرې د کرونا ویروس درمل یا هم واکسین پیدا سي جلا بس دی خو د دوی وړاندینه هم دا ده چې پیښې به په ډیرو دو وي هم هغه جهاني تحقیقات شوې دي تر د دې دمه پورې هغوی حد اقل په تر افغانستان کې تر اګست پورې مونږ شاید چې واقعات مو مخ په زیاتې دوی دا وزارت وای چې په تیرو څلیر ویستو ساتونو کې یو سلو دری درس د کرونا ویروس مثبت پیښې سب سوي چې پینځه ویس هیرات یو ویس بلخ شل کندهار شپاړس کابل و نیمروز شپږ سمنګان زابل کاپیسا لوګر او تخار ولایتونو کې دری دری پیښې غور بامیان او اروزګان ولایتونو کې دوه دوه بغلان میدان ورتګ هلمند او پروان ولایتونو کې یوه یوه مثبت پیښې سب سوي دي تایل حالا تستای کې صورت گرفتنه ما تقریبا نزدیک به 8000 یعنی 7848 نمونه مشکوک مورد آزمایشات لابراتوری قرار گرفته که از او جمله 1463 نمونه مثبت است تا حال روختی وزارت وای تیرو چلیر ویستو ساتونو کی چلور تن ل دی ویروس مرسوی او اتل استن تری چور سوی هم دی چی ډیری په کابل کې دی ل دی سره په هیوات کې د کرونا ویروس مثبت او پی کوشمیر یو زرو چلور سوا دریش پیتا تلور سو چی وط سلوی کسان لده ویروس مرسوی او یو سلواتا تیاتانا چور سوی دی. طالبانو لامریکا سره ترفوکری ویروس تا پا افغان زواکون سلگونا بریدون کردی. دا ملی امنی سورا ویان جاوید فیصل رسانیو سره پا خبرو که دا دغو بریدون شمیر دوازر آتا سوا سالور یاد کرد چی وط سوا نها تیا ملکیان پکی وجل شوی او تپیان دی. فیصل چه طالبان سول تا پا نجمن تیا تورن کرلو ویل دوی تر دیده ما پینزه سوه پانزوز طالبان خوشی کردی او نه سوه پانزوز بنور هم خوشی کردی. د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته د افغان ځواکونو خلاف د طالبانو جګړه دریدلې نه ده امنیت شورا وای تیره اونۍ خو نړۍ وه چې د طالبانو د بریدونو په پایله کې څلور دیرش ملکیان وژل شوي او دوه شپېته ټپیان شوي دي په دې یو پنځوس ورځو کې وسله وال طالبانو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دوه زره اته سوه څلور تروریستي حرکات او فعالیتونه درلودل چې په اوسط ډول باندې د ورځې یو پنځوس تروریستي د حرکات کېږي په دې ټولو فعالیتونو کې تروریستانو اوه سوه نهه اتیا ملکي افغانان یا شهیدان یا هم زخمیان دي جاوید فیصل د طالبانو بریدونه د سولې په زیان وبلله او له طالبانو یې د سولې له پروسې سره د یو ځای کېده او تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه وکړه د فیصل په خبره حکومت تر دې دمه د طالبانو پنځه سوه پنځوس بندیان په اتلسو ولایتونو کې خوشي کړي او دا لړۍ به تر پنځلس سوه دوام وکړي موږ د بندیانو د خوشي کولو لړۍ نه ده درولې دقیق په همدې هدف باندې ځکه چې هم باید د سولې په پروسه کې پرمختګ وسي موږ له طالبانو سره مخامخ مذاکرات ودرلودلی شو او هم وکولای شو چې له کرونا سره مبارزه وکړو برعکس 
طالبانو په دې برخه کې په خپلو تعهداتو باور نه دی کړی هغه کسان چې دوی باید خوشې کړي وای هغه یې نه دي خوشې کړي د ملي امنیت شورا ویان وای طالبان هم په جګړه کې خوندي نه دي چې تیرو یو پنځوس ورځو کې د طالبانو دوه زره اته سوه څلورو بریدونو ته د افغان ځواکونو په غبرګون کې دوه زره اوه سوه اوه دېرش طالبانو ته مرګروب لا اوښتي ده د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ورکم نه بلکې وربند کولی شي افغانان سرتاسري سولې ته ورسي افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته په بېلابېلو ډولونو د وربند وړاندیز کړی خو وسلوالو طالبانو نه دی منلی دا ځان اټو او خلیلزاد په دواړو لورو غږ کړی چې اور کم وکړي او زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ دې هم چټکه کړي په هېواد کې د کرونا وایروس له خپرېدو او روژې په راتګ سره د عام افغانانو او افغان حکومت تر څنګ نړیوال ټولنې له وسلوال طالبانو څخه وغوښتل چې اوربند وکړي خو طالبان د اوربند موضوع رد کړي ناټو په یو اعلامیه کې د جګړې شدت باندې اندېښنه ښودلې او د سولې له فرصته یې په ګټنې ټینګار کړی دي افغان مشران دې خپل سیاسي اختلافات حل کړي د طالبانو له لوري وروستۍ تاوتریخوالی د منلو نه دی افغانستان کې د سولې لپاره فرصت رامنځته شوی او باید ګټه ترې پورته شي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساس زلمي خلیزات د ناټو د دې اعلامیې هرکلی کړی دی د ناټو د اعلامیې هرکلی کوم چې پر راتلونکو کلیدي اقداماتو تمرکز لري او د متحدینو په باور په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره اړین دي د متحده ایالاتونو طالبانو توافقنامه افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت برابروي متحده ایالتونه او متحدین یې په حقیقت کې نړیواله ټولنه پر افغان مشرانو غږ کوي چې خپل هېواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي نو په اورکم څه معنا بې معنا یو بې محفوم شی دی اورکم نو غوښتنه زمونږ دغه ده چې باید اوربند وشي طالبان راشي ګوري په جنګونو نه کېږي څلور لسیزې جنګونه وشو زمونږ د هغه افغاني طالبان نه خواست دا دی چې دا ملت خو ستاسو شریک ملت دی آیا که سبا ته تاسو د نظام او د حکومت سره یو ځای کېږي انتخابات به نه کوي او ورکم هیڅ نوع معنا نه لري د دوی په اصطلاح چې یعنی لکه خوش کایش خشونت په معنا دی دغه موږ تاسو په دغه هفته کې شاهد و چې تقریبا او اتیا کس زموږ د مالي پولیس او ملي پولیس مالي اردو او ملي اردو ځوانان مو شهیدان شوله او جنګونه خپل په قوت باندې ادامه لري طالبان خپل دغه عظمت نظامي قوت سره استفاده کړی دی او کوي یې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تمه درلوده چې وسلوال باید د روژې میاشت کې او کرونا له خاطره اوربند وکړي چې خدمات پراخه او خلک ارام عبادت وکړي او طالبان دا غوښتنه رد کړي اوربند نه یوازې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابروي بلکې د کرونا ویروس خپریدو او د روژې مبارکې میاشتې ته په پام په جنګي سیمو کې د روغتیایي خدماتو مرستو رسولو او نورو چارو ته زمینه برابروي چې تینګېدل یې د افغانستان د خلکو تمه ده طالبان د افغان حکومت د اوربند غوښتنو په غبرګون کې ویلي تر هغې چې بندیان خوشې نه شي اوربند نامعقوله غوښتنه ده کابل ښار کې د کرونا ویروس خپرېدو ته زمینه برابره او ښار مخکینی حالات غوره کړي له تېرې ورځې راهیسې په کابل ښار کې د خلکو ګڼه ګونه زیاته شوې او اندېښنې شته چې د کرونا ویروس به ډېر چټک خپور شي ښاریان وایي تر روانې اونۍ پورې ګڼه ګونه ځکه وي چې خلک د روژې لپاره خوراکي توکي رانیسي او خپلې اړتیاوې پوره کړي له تېرو څو اونیو راهیسې هڅه کېږي چې په ښار کې د ګڼې ګونې تر څنګ د لاسپیکرو او د موټر چلونکو دغه غږونه بند کړي له تېرو څو ورځو راهیسې چې پولیس جدي نه ښکاري د ښار په ځینو برخو کې داسې ګڼه ګونه جوړه شوې چې کورونا ویروس لا هم په افغانستان کې نشته پوښتنه دا ده چې ولې ښار ته خلک راوتلي لا شهر بیربار است از این همین منلی منلی بسته میشه از کرا میدون با زوره سوتا میدون من به خاطر مجبوری اومدیم به خاطر یک لومنان اومدیم یک مردم کراچوانا اومده کلی به مجبوری اومده به وست نمیده که بیا اینجا کار کنه کسایی که امروز در شهر کابل موی شما که میبراین مردم بسیار بیچار است مردم ناتوان است مردم غریب کار است اگر مردم امروز داشته باشه در خانه خود شاید که بیرو نبراین کسایی که امروز میبینیم موترهای شخصی دارن، قدرت دارن، پیسه دارن، صلاحیت دارن، امروز پیسه دارای ما گجاست. که بیروبار به چه خاطر شده؟ ای بیروبار به خاطر شده که 
در خانهشان نه نه او نه دیگه نه زین خاری هم بیا په اندیخ نکدی چې ګڼګونه زیاته شوې او د کرونا ویروس خپرې دو ته زمینه برابر شوې قرنطین بد به شکل اساسی و خوب ترش بد که واقعا در خانه ها جاده شهر اگر در قسمت که هستیم به موش و قرنطین بد باشه مثلا ما امروز شهر میم شاده به شکل است که نه به شکل که واقعا باید بشد و میباید میشد همچه کار نشده وست لگ زیاد شد ولی گنه گنه خب باید چی دا کم شی به بل خصوص با پولی چرخی تا چلار شی حقیزی که بیخ بیخی زیاد ده دوم را زیاد ده چی میکا و پختن نو بعضی وقت که زوایم چه چراوی کورن را اوزم نو زخ پلم داری گم دیر زیاد پر طول حیوات که دو کورنا ویروس شاو خوابین زل سوا مصبت پیخی سبس شویدی نیو که هم داده چه اوز هم خلق دو کورنا ویروس ده مخنی بیلار خوانی نعملی کوی دکتران وی ده میکروب زد حقا در مل چه پا کورونو که پا غیر مسلکی دول جوری گل گت زیان دیر ده په نړۍ کې د کرونا اخته کسانو شمېر ورځ تر بلې ډېرېږي او خلک د خوندیتوب لپاره له بېلابېلو لارو چارو کار اخلي څېړنې ښيي چې د لاسونو د غوړولو ژېل اتانول الکول په درملو ککړ د سمالونو او د جامو مینځلو تیزاب هغه څه دي چې د کرونا ویروس وژلی شي د کرونا ویروس له خپرېدو سره په بازارونو کې د میکروبونو د وژلو درملو بیې لوړې شوي او همدا دلیل دی چې ځینې خلک په کورونو کې د ویروس ضد درمل په خپله جوړوي ډاکټران وایي هغه سانټایزر او درمل چې په غیر معیاري توګه جوړېږي د ګټې پر ځای زیان ډېر دی هغه د فوني مواد چې نن سبا یې موږ او تاسو ګورو په سوشل میډیا فیسبوکونو کې هر یو شخص یې اوس کوي او د جوړولو لارې چارې ښيي نو ښه به دا وي چې مخکې له دې چې په کورونو کې دغه هینواش یا سانټایزر یې موږ جوړو باید د صحي کارکوونکو د لارښوونو په اساس باندې دا ترتیب او جوړ کړو هغه درمل چې په کورونو کې جوړول اسان کار دی او کولی شي له توکو او سطحو څخه کرونا وایروس پاک کړي هغه دا دی چې د جامو مینځلو تیزاب او پنځه فیصده اوبو کې واچول شي د دې لپاره یو محلول جوړېږي په کور کې موږ کولی شو چې محلول جوړ کړو طریقه یې داسې ده چې لس سي به اګزول لس سي بلیچ او لس سي سي الکول په دوه لیټر اوبو کې سره ګډ کړو او محلول به ترې جوړ کړو او د زه د افغاني په حیث موږ کولی شو چې استفاده ترې وکړو کرونا درمل نه لري او توصیه دا ده چې خلک دې خپله ځانونه وساتي قرنطین د ګډې ګوړې ځایونو ته نه ورتګ د ماسکونو استعمال د لاسونو مینځل او د مالګه غرغړې سره له دې ناروغۍ خلک په امن کېدی شي ویروس په ټولنه کې ګردښت لري ګرځې په ټولنه کې بنان که ماسک په ټولنه کې واغوندو او ډېر چې مهم شی ده فاصله د اجتماعي باید رعایت کو د کووید نولس ناروغۍ له دویمې نړیوالې جګړې وروسته ټوله نړۍ زیانمنه او اندېښمنه کړې خو ډاکټران لا نه دي توانېدلي چې د دې ناروغۍ واکسین او یا درمل جوړ کړي د یو موټریز کاروان له لارې به د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې خلکو ته د کرونا ویروس په تړاو عامه پوهاوی ورکړل شي د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست د یونیسف ادارې پر مټ د یو موټریز کاروان له لارې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو ګرځي څو د لرې پرتو سیمو خلک د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ کمولو او د مخنیوي په لارو چارو او پوهوي دغه موټرو له جلال آباد ښار حرکت پیل کړ د ولسوالیو سربېره لرې پرتو سیمو ته او خلک د کرونا وایرس د مخنیوي په لارو چارو خبروي دغه حرکت د یونیسف په ملاتړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لوری پیل شوی چې ځوانانو او علماوو پکې برخه اخیستې پروګرام چې زمونږ دی دا په د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د موټرو په واسطه باندې کور په کور ګرځي او په لاوډ سپیکرو کې به وروستي اپډیټ د سیاتامي او د ډبلیو ایچ او لپاره چې کوم اخیری میسیجونه دي دغه به موږ کلي په کلي او کور په کور رسوو خلکو ته به د عامه پوهاوی ورکوو او په ضمن کې د خلکو هغه فکري بیخي وخیم مالات چې دی هغې په اړه به موږ ورته یو حاله پورې د ډاکټرانو او د ځایي او د سیمه ایزو علماوو په واسطه باندې اخیری میسیجونه ورسوو نیوکې دا وي چې ګنې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یوازې په ښارونو کې د عامه پوهاوي چارې ترسره کیږي دا خلک په همدې موخه ولسوالۍ ورته ورځي او په خپلو 
باندو کی بلور ساہو کی اوی دا گو ویروس دا وی کایوی لارن نا خبر دی مونگا غورا وگنا لا چی دا دا گی امو پو حاوی لاری اوی پو دیو پو حاو ترسو دا نا علاجا ویروس او دا نا علاج مرز مخنیوی شوی وی چی دا ونس والای خلق دا دین دا 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 اطلاعات او دا گا لکم دی تلویزون او شام نشتا نو باید چی ونس والای کی خلق وگر دیو کمپین وگی چی دا خلق هم با خبر شی او دا دی مرز نزان و ساتی تر دیوران دیوش میرز وانانو دا اطلاعاتو او کلتور ریاست پر مرد پر با اسکلو هم دا اما پو هاوی کمپین پیل کرده شکیل احمد سید شمشاد رلو تلویزون ننگ رهار دا کابل پا دا سبز لسواله که یو سلمان و استوال و زکا و اجلی چه دا قرانتین پا رزو که دا ویختانو لجوڑوالو انکار کرده دا کابل سلمانیان و طولان وی قاتل ازاد گرزی و پولیس وی پر رانده تر اوسا هیچ اقدام ندیا کرده دا غا طولان دا دی دا دوی دا حتی و تر الکیدل ستر استون زیادی و نیوکی دادی چه دا قرانتین موده که یوازی دا دوی کارونه بندی دا کابل دا سلمانیان و طولان لزگون کسان دل تا پدیم و خراطول شوی چه خپل غک پور تکلی او دا دا کشر پر رانده دا زور زیادی غک تر چارواکو و رسوی سلمانان وای د دوی یو ملګری د سبز و لسوالی کې زکه وسلوالو وجلای چې د کارنټین په ورځو کې د هټې له خلاصولو انکار کړی بو د سلمانانو ټوله نو وای وسلوال آزاد ګرځي او حکومت پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی هم دا اوس مجرم آزاد ګرځي مجرم باندې نه اقدام شوی د نیولو نه ګرفتاري شوی ده دولت نه زما بیا هم دا خواسته چې زمونږ پښتونه د غریب خلکو د بې وزله خلکو د هر خو نه ظلم په مونږ باندې راټول شوی دی دوی چې شمیرې په کابل کې زرګونه کارګرو ته رسیږي د مرستو په ویش هم نیوکې لري وای هټې تړل شوی خو هیڅ چا یې لاس نیوی ونه کړ خو مونږ هم مظاهره کوو نو مجبور یو مو مجبور یا دوکان خلاص کیو مرزی سر ما خمخ کیو دولت سر ما خمخ کیو دا مونگ سر بعد دولت کو مکو کی دا کابل سالمانان وای کارنتین یوازی پا دوی جبری شوائی او جبری پری تدبیکی گی خونور خپل و چارو تا ازاد تگرا تک که ولای شی وای کستونزو تای پامو نشی لاریونونو تا با مجبور شی دگا ما می خواستیم از دولت اینه می خواهی شما است که امرای با امکار شوه امکاری کنه کابل که دا کارنتین لپای لایس سلمانه هم تلل شوی چه خاریانو تای بیل سرخوگه پیدا کرده ای انگیره نیدادی چه سلمانه هم دا کرونا ویروس دا خپریدو لامل بلل کی گی نو لام دی عمل تلل شوی دی دا سلمانه یو پا تلل کی دو سرا گنو خلکو سرون خریلی یا ای هم پا خپل منز که دیو بل ویختانو جوڑا ولو تمخ کرده ای یو پلار د خپل اتل اسکلن زوی د پیدا کولو لپاره پینځه کاله د حکومت ټولې دروازې ټکولې خو د مرستې لاس چا نه دی ورکړی دا تولا که زوی چې کوژدنه یې هم کړې پینځه کاله وړاندې اختتاب شوی او د خوشي کېدو په بدل کې ترې دوه نیم سوه زره امریکایي ډالر غوښتل شوي دي اتولا که نومېږي د کندهار د سپین بولدک اوسېدونکی دی د خپل اتل اسکلن زوی په لټه کې د کابل په سړکونو او کوڅو کې سرګردانه ګرځي زوی پنځه کاله وړاندې تختول شوی خو د خوشي کېدو په بدل کې یې ترې په سلګونه زره امریکایي ډالر غوښتل کېږي چې دا تولا کا په وس پوره نه دي له تختونکو د خپل زوی د خلاصون لپاره د حکومت هرې دروازې ته درېدلی خو ناهیلی ترې راغلی په ږیره کې یې لګېدلي سپین او په سترګو کې یې د اوښکو ډنډ د یو پلار د زړه درد ښکاره کوي چې پر خپل اولاد یې لري زما زوی شپږ کاله کېږي د کتابچانو په لاس کې دی زه غواړم چې یا زما سره ادا خبره زما زوی را خلاص کړي زه به الان نه شم ستړی شم د کاغذونو ډېرو کاغذونو د سازمان ملت د بشري قوانین یې کوي د حکومت د اسلامي درګاه یې کوي د هر درګاه کوي زه غواړم خواهش یا زما سره پیسې را کړي چې زه ورکړم د جسړي پیسې چې د خپل زوی را خلاص کړم دوه نیم لکه ډالر یې دا تولا کا زوی کوژدنه هم لري چې اوس د پلار پر کور ورته ناسته ده دغه بوډا ټول هغه اسناد په واک کې لري چې د اختطاف شوي زوی په تړاوې راټول کړي دي ولې وکړې دلم دا پنځه کاله ما خپل کور په کور کې ورکړی زه تیاران ته تللی یم سره باره کې دې ورګان مکتبونه را کړي دي تیاران تللی یم وزارت داخلیه تللی یم انټرپول ته تللی یم پاکستان تللی یم اسلام آباد تللی یم کوټ تللی یم هېڅ چا زما ناره نه ده اورېدلې مور انتظار ده شد زمین ورته کرده سایب منه در پینزه کاله کهیش پروش 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 کهی
د دې په سر ګڼ شمیر هغه افغان ځوانان لا هم نادره کدی چې غختلې د ګاونډو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په نورو هیوادونو کې د نادره کشو افغانانو په تړاو افغان حکومت هم معلومات نه لري بلخ کې د خرجوړونې او رازي ریاست وایي د غصب شوې ځمکو د بیر تر تر لاسه کولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي د یادې ادارې رئیس له شمشاد سره په مرکه کې ویلي چې بلخ کې د دوه سوه زره جربه شاوخوا ځمکه غصب شوې چې دوی تیر لمریز کال کې پنځه اتیا زره جربه بیرته راګرځولې ده خو د بلخ مدني فعالان وایي دغه ولایت کې د غصب شوې ځمکو کچه شاوخوا څلور سوه زره جربه ده د دولتي او شخصي ملکیتونو غصب په افغانستان کې جدي ستونزه ده چې تر ډېره سیمه ییز زورواکي پکې ښکېل بلل کېږي بلخ هم یو له ولایتونو دی چې د ځمکو د غصب ستونزه پکې ننګونکې ده اوس د دغه ولایت د ښار جوړونې او اراضي ریاست چارواکي وایي چې د غصب شوې ځمکو د بیرته ترلاسه کېدو په موخه جدي هڅې پیل کړې دي د دوی په خبره تېر کال یې د شاوخوا دوه سوه جریبه غصب شوې ځمکې له ډلې پنځه اتیا زره 